നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ദിവ്യ രാമചന്ദ്രൻ ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ അട്ടപ്പാടി മൌയി സ്റ്റേറ്റ് മുട്ടൽ വിഷയത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ലേഖനം വ്യക്തിപരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ലേഖനം അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ റഷ്യ സന്ദർശനം തുടരുന്നു ഇന്ന് റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ഡൽഹിയിലെ സ്കൂളുകൾ തുറന്നു വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ തോതിൽ നേരിയ കുറവ് കാർഷികാവശിഷ്ടം കത്തിക്കുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി യു പി ഗവൺമെന്റ് യു എ പി എ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി വാളയാർ കേസ് പുനരന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നീതിരക്ഷാ മാർച്ച് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഗുജറാത്ത് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം ബുൾബുൾ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സജ്ജരായി വിവിധ സേനകൾ സന്തോഷ് ട്രോഫി ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിന് ജയം ബി ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കർണാടകം ഇന്ന് പുതുച്ചേരിയെ നേരിടും ആദ്യം നിയമസഭാ വാർത്തകൾ അട്ടപ്പാടിയിലെ മാവോയിസ് ഏറ്റുമുട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ലേഖനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏറ്റുമുട്ടൽ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തെ ലേഖനം ബാധിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ലേഖനത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമാണ് മഞ്ചക്കണ്ടി സംഭവത്തിൽ നിയമപരമായി സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലേഖനത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിലും ഇതിനെ ബാധിക്കില്ല ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ലേഖനം ഗവൺമെന്റ് നിലപാടാണോ എന്നതായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ചോദ്യം ഇടുക്കിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ശൂന്യവേളയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സാം കടമനിട്ട ചേരുന്നു ദിവ്യ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പതിനഞ്ച് സെന്റിൽ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നും പി ജെ ജോസഫാണ് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിലെ പതിമൂന്ന് ജില്ലകൾക്കും ലഭിക്കുന്ന അവകാശം ഇടുക്കിക്കാർക്കും ലഭിക്കണം ഇത് നിഷേധിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല ഇടുക്കിക്കാരെ മാത്രം കയ്യേറ്റക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്നും പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലെ ഭൂപതിവ് ചട്ടം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ും നിരീക്ഷണങ്ങളും സാധാരണക്കാരുടെ താൽപര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് ഗവൺമെന്റ് പരിഗണിച്ച ഗവൺമെന്റ് പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് വാണി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും വീട് വയ്ക്കുന്നതിനും ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി പതിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള ഭൂമിയിൽ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതിനെ നിയമപരമാക്കാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് എങ്ങനെ കഴിയും എന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി ചോദിച്ചു ഈ വിഷയത്തിൽ റോഷി അഗസ്റ്റിനും ഇ എസ് ബി ജി മോളും സി പി എം അംഗമായ എസ് രാജേന്ദ്രനും ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുഭാവപൂർണമായ നടപടി ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു വാണിജ്യ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സാധ്യതയില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇതിന് മാറ്റമുണ്ടാകണം എന്നും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു മൂന്നാറിനെ പ്രത്യേകമായി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഇടുക്കിയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കാമെന്നും ഇതിനായി സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം വാക്കൌട്ട് നടത്തി ഇറങ്ങിപ്പോയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്വകാര്യ ദിനപത്രത്തിൽ ഒരു ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദിനപത്രത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടകളെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ലേഖനം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണോ അനുവാദം എടുത്തിട്ടാണോ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇത്തരത്തിൽ ലേഖനം എഴുതിയത് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഇതിന് ഇത്തരത്തിലൊരു ലേഖനം എഴുതുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുവാദം എടുത്തിട്ടില്ല എന്നും എന്നാൽ ഇത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്തായാലും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്ന നിലപാടല്ല മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ സ്വീകരിച്ചത് സഭയിൽ ഇപ്പോൾ നടപടികൾ തേക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന കൂപ്പ് സംവിധാനം 
ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിനും എല്ലാം വനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വന വിഭവങ്ങൾ വെട്ടി മുറിച്ച് വെക്കുന്ന പഴയ കൂപ്പ സമ്പ്രദായം അതിപ്പോ ഇല്ല സാർ അത് പൂർണമായും അവസാനിച്ചിരിക്കുക സ്വാഭാവിക വനവിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വനവിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വന്യജീവികളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം കുറയ്ക്കാനാകുമെന്നും മന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞു ഇ എസ് ഐയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് എംപാനൽ ചെയ്ത ആശുപത്രികളിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സ ലഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രികളുടെ സൌകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കോർപ്പറേഷനിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തും തൊഴിലാളിക്കും ആശ്രിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്കും എംപാനൽ ചെയ്ത ആശുപത്രികളിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സ ലഭിക്കും ഇ എസ് ഐ പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എംപാനൽ ചെയ്ത ആശുപത്രികളിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഇ എസ് ഐ ഇ എസ് ഐ കോർപ്പറേഷനാണ് ഈ മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിച്ചത് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇ എസ് ഐ ആക്ട് പ്രകാരം പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ദിവസം മുതൽ തൊഴിലാളിക്കും ആശ്രിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്കും മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റിന് അർഹതയുണ്ട് നിലവിൽ ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമായ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സ മാത്രമാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകി വരുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ചികിത്സ തേടുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് റീ ഇംബേഴ്സ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി ലഭിച്ചാൽ അന്വേഷിക്കുമെന്നും മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി വഴി സ്വകാര്യ നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് മുഖ്യ പരിഗണനയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് രാജ്യരക്ഷാ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പ്രതിരോധ ആയുധ നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ വിദേശ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യ റഷ്യ പ്രതിരോധ വാണിജ്യ സഹകരണ കോൺഫറൻസിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന റഷ്യൻ സ്വകാര്യ ആയുധ നിർമ്മാണ കമ്പനി മേധാവികളുടെ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം for co-production with the Russian companies of new platforms and equipments. India is ready to explore opportunities and co-production പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ഉത്തർപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ ഇടനാഴികൾക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി റഷ്യയുമായി സഹകരിച്ച് ഇന്ത്യ പ്രതിരോധ ആയുധ നിർമ്മാണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ റഷ്യ വാർഷിക ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഒപ്പുവെച്ച ഗവൺമെന്റ് തല കരാറിൽ ആയുധ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രഭാഗങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും സഹകരണം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അടുത്ത വർഷം ലക്നൌവിൽ നടക്കുന്ന ഡിഫൻസ് എക്സ്പോയിൽ പങ്കിടുക്കാൻ സ്വകാര്യ റഷ്യൻ ആയുധ നിർമ്മാതാക്കളെ മന്ത്രി ക്ഷണിച്ചു രാജ്യരക്ഷാ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇന്ന് റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി സഹകരണ ഗവേണിംഗ് കൌൺസിലിന്റെ പതിനഞ്ചാമത് യോഗത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ സംബന്ധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിലാണ് പരിസ്ഥിതി സഹകരണ കൌൺസിൽ രൂപീകൃതമായത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഭൂട്ടാൻ ഇന്ത്യ മാലദ്വീപ് നേപ്പാൾ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രീലങ്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് അംഗരങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ രാജ്യാന്തര സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം പതിനാമത് സമരം കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ കൊളംബോയിലാണ് ചേർന്നത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തെ തുടർന്ന് അടച്ച ഡൽഹിയിലെ സ്കൂളുകൾ തുറന്നു ഡൽഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്കൂളുകൾക്കും അവധി നൽകി മാസ്ക് ധരിച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളിലെത്തിയത് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണ അതോറിറ്റിയാണ് ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ഡൽഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതിയുടെ നടപടി അതേസമയം രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ തോതിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി കാർഷിക അവശിഷ്ടം കത്തിക്കുന്ന കർഷകർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി യു പി ഗവൺമെന്റ് അറിയിച്ചു കാൺപൂരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് സവാള വിലയിലെ വില വർദ്ധന കണക്കിലെടുത്ത് വളരെ വേഗത്തിലും സുതാര്യവുമായ രീതിയിലും സവാള ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിൽ മധ്യവർത്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം ഇതിനകം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഈജിപ്ത് തുർക്കി ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു സവാളയുടെ വിലയും ലഭ്യതയും വിലയിരുത്താൻ കൂടിയ മന്ത്രിതല
പഞ്ചസാര ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും അധികമായി എഥനോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പരിസ്ഥിതി അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കർഷകർക്കും പഞ്ചസാര കമ്പനികൾക്കും ഏറെ ഗുണകരമാണ് തീരുമാനം കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനകാര്യമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കറാണ് ഇക്കാര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത് കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണമില്ലാതെ തന്നെ എഥനോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പഞ്ചസാര നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരുനാനാക് ദേവിന്റെ ആശയങ്ങൾ എക്കാലവും നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡു ഗുരുനാനാക്കിന്റെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പഞ്ചാബ് നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം you will be able to understand india better jati rahita samuhamana guru nanak vibhavanam cheyidathu vaakkukalekkal koodal pravartikkanana adeham pradhanyam nalgiyadennam uparashtrapati paranju banking kramakedumayi bandhapetta rajya vyabagamayi cbi raid nadathi 169 sthalangalilana raid nadathiyathu കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് ഛണ്ഡീഗഡ് ഡൽഹി ഹരിയാന തെലങ്കാന ഉത്തരാഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത് കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത് ഏഴായിരം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രമുഖ ബാങ്കുകളുടെ ശാഖകളിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത് ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയ ശേഷമുള്ള ജമ്മുകശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി എ കെ ഭല്ല ജമ്മുകശ്മീർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജമ്മുകശ്മീർ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡി ജി പി തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പിയും ശിവസേനയും തമ്മിലുള്ള തർക്കം പതിമൂന്നാം ദിവസവും തുടരുന്നു ഇരു പാർട്ടികളും നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് തർക്കം തുടരാൻ കാരണം തർക്ക പരിഹാരത്തിനായി ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി എന്നീ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ തിരക്കിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തുകയാണ് ജനവിധി മാനിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി ആവർത്തിച്ചു അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ശിവസേനയിൽ നിന്നായിരിക്കുമെന്ന് പാർട്ടി നേതാവും എം പിയുമായ സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞു शपथ ग्रहण होगा शपथ ग्रहण किसी की मोनोपोली नहीं है അധികാര പങ്കുവയ്ക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിവസേനയിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീൽ പറഞ്ഞു നിലവിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലാവധി ഈ മാസം എട്ടിന് അവസാനിക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കാൻ ബി ജെ പിക്കും ശിവസേനയ്ക്കാണ് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും എത്രയും വേഗം ബി ജെ പി ശിവസേനാ സഖ്യം ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കണമെന്നും എൻ സി പി നേതാവ് ശരത് പവാർ പറഞ്ഞു ജനവിധി അനുസരിച്ച് എൻ സി പി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യു എ പി എ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി പ്രതികളായ അലൻ ഷുഹൈബ് താഹ ഫൈസൽ എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് കോഴിക്കോട് പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളിയത് കേസിൽ ഇന്നലെയും പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം കേട്ട കോടതി വിധി പറയാൻ ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു കേസിൽ യു എ പി എ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ജാമ്യം നൽകാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടതിനാൽ പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കേസിനെ ബാധിക്കുമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷനും കോടതിയെ അറിയിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് ഇവരെ പന്തീരങ്കാവ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വാളയർ കേസ് പുനരന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നീതി രക്ഷാ മാർച്ച് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും പാർട്ടി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന മാർച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് വാളയാറിൽ ബി ജെ പി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം സി കെ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി പാലക്കാട് നിന്നും ശ്രീകുമാർ ചേരുന്നു ദിവ്യ അട്ടപ്പള്ളത്തെ സഹോദരിമാരുടെ ദുരൂഹ മരണം പുനരന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നടക്കുന്ന സമരങ്ങൾ ശക്തമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് ഇതേ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ഇന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന നീതിരക്ഷാ മാർച്ച് അട്ടപ്പള്ളത്ത് നിന്നും ആരംഭിക്കും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്കാണ് മാർച്ച് ആരംഭിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം സി കെ പത്മനാഭനാണ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് നാളെ പാലക്കാട് കളക്ട്രേറ്റിൽ സമാപിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ വാളയാറിൽ നിന്നും ലോങ് മാർച്ചും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ ആവശ്യവുമായി ഇന്നലെ ജില്ലയിൽ യു ഡി എഫ് ഹർത്താൽ നടത്തിയിരുന്നു ഹർത്താ
സുപ്രീം കോടതി പൊളിച്ചു നീക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് സാധനങ്ങൾ നീക്കാൻ ഉടമകൾക്ക് അനുമതി രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ മരട് നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സാധനങ്ങൾ മാറ്റാനാണ് അനുമതി ലഭിച്ചത് സാധനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നീക്കാൻ സാവകാശം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ഉടമകൾ നഷ്ടപരിഹാര നിർണയ കമ്മിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് എയർ കണ്ടീഷനുകളും ഫാനുകളും സാനിറ്ററി ഉപകരണങ്ങളും നീക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ കമ്മിറ്റി ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചത് പഞ്ചാബ് മഹാരാഷ്ട്ര സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കാനുള്ള പരിധി അൻപതിനായിരം രൂപയാക്കി റിസർവ് ബാങ്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു നേരത്തെ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു പിൻവലിക്കൽ പരിധി പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ ബാങ്കിലെ എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം നിക്ഷേപകർക്കും മുഴുവൻ തുകയും പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആർ ബി ഐ അറിയിച്ചു ഹൌസിംഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡിന് വഴിവിട്ട് നാലായിരത്തി കോടി രൂപ വായ്പ അനുവദിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ബാങ്കിന് ആർ ബി ഐ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് എ എ ഡി എം കെ നേതാവ് വി കെ ശശികലയുടെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി ചെന്നൈ കോയമ്പത്തൂർ പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലായി ബിനാമി പേരുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വത്തുക്കളാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടുകെട്ടിയത് ശശികലയുടെ വീട്ടുജോലിക്കാരി ഡ്രൈവർ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവരുടെ പേരിലാണ് ഈ വസ്തുവകകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശശികല ഇപ്പോൾ ബംഗളൂരു പരപ്പ അഗ്രഹാര ജയിലിലാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അണക്കെട്ടുകളിൽ അപായ സൈറൻ സ്ഥാപിച്ചു പ്രധാന അണക്കെട്ടുകൾ തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ചെറുതോണി കല്ലാർ ഇരട്ടയാർ അണക്കെട്ടുകളിലാണ് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അപായ സൈറൻ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേളയിൽ കോഴിക്കോടിന് കിരീടം പാലക്കാട് രണ്ടാം സ്ഥാനവും കണ്ണൂർ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇനങ്ങളിലായി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മേലയിൽ പങ്കെടുത്തത് പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പോം വഴികൾ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കൃഷിയെ പരിപാലിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ രീതികൾ എന്നിവയെല്ലാം ശാസ്ത്രമേളയിൽ ശ്രദ്ധ നേടി മുംബൈയിൽ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിൽ വൻ തീപിടുത്തം മലത് പ്രദേശത്താണ് കെട്ടിടത്തിന് തീപിടിച്ചത് സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടില്ല പത്തോളം അഗ്നിശമന യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം നിലമ്പൂർ സൌത്ത് ഡിവിഷനിലെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള ന്യൂ അമരമ്പലം റിസർവ് കാളികാവ് റേഞ്ചിലെ പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം ഒൻപത് അഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള വടക്കേക്കോട്ട മലവാരവും അനുബന്ധ പ്രദേശങ്ങളും ചേർന്നതാണ് കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലമ്പൂർ സൌത്ത് വനൺ ഡിവിഷന്റെ കീഴിലായിരിക്കും വന്യജീവി സങ്കേതം സ്കൂൾ ക്യാന്റീനുകളിലും പരിസരത്തും ജങ്ക് ഫുഡ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാണിത് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ നിരോധനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിലെ അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റെഗുലൈസേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പ്രകാരമാണ് ഉത്തരവ് കൂടിയ അളവിൽ കൊഴുപ്പ് മധുരം ഉപ്പ് എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്കറ്റിലടച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സ്കൂൾ കാന്റീനിലോ സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിന് അൻപത് മീറ്റർ ചുറ്റളവിലോ ഹോസ്റ്റൽ സ്കൂൾ മെസ് എന്നിവിടങ്ങളിലോ വിൽപ്പന ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ജങ്ക് ഫുഡിന്റെ വിൽപ്പന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളോ ബാനറുകളോ ലോഗുകളോ സ്കൂൾ കാന്റീനുകളിലോ സ്കൂൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലോ പ്രചരിപ്പിക്കാനും പാടില്ലെന്നും ഉത്തരവുണ്ട് മഹച്ചുഴലിക്കാറ്റ് ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് നാളെ എത്തുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം തീരത്തെത്തുന്നതോടെ ദിയു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന് സമീപം മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം മഴയുണ്ടാകും അതേസമയം അറബിക്കടലിൽ മഹാചുഴലിക്കാറ്റിന് പിന്നാലെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ആന്റമാൻ ദ്വീപിനോട് ചേർന്നുണ്ടായ ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമ്പോൾ ഇതിന് പാകിസ്ഥാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ബുൾബുൾ എന്ന പേര് നൽകും മഹാചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തയ്യാറായി നാവികസേന പത്ത് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും നാവികസേനയുടെ നാല് കപ്പലുകളും രക്ഷാ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണെന്ന് ജാംനഗർ എയർ ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ് എയർ കമാൻഡോ വി എം റെഡ്ഡി അറിയിച്ചു ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര തീരങ്ങളിൽ ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേടാൻ നാവികസേന തയ്യാറാണ് ഇതിനായി
യുദ്ധത്തെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പരിസ്ഥിതി നാശവും പരിസ്ഥിതി ചൂഷണവും തടയുന്നതിനുള്ള ആഗോള ദിനാചരണം എല്ലാ വർഷവും നവംബർ ആറിനാണ് നടക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ നഷ്ടമാകുന്ന ജീവനുകളെ പറ്റിയും വസ്തുവകകളുടെ നാശനഷ്ടവും വലിയ വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ യുദ്ധത്തെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി നാശത്തെ പറ്റി നാം ചിന്തിക്കാറേയില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനറൽ അസംബ്ലി പരിസ്ഥിതി ചൂഷണം തടയുന്നതിനുള്ള ആഗോള ദിനാചരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് ദിനാചരണം നടന്നു വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പരിസ്ഥിതി അസംബ്ലി യുദ്ധത്തെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പരിസ്ഥിതി നാശം തടയുന്നതിനായുള്ള പ്രമേയത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷങ്ങളായി നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലധികവും പരിസ്ഥിതി വിഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളെ തുടർന്നായിരുന്നു ഭൂമി വെള്ളം സ്വർണം രത്നങ്ങൾ പ്രകൃതിദത്ത ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നിവയെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു യുദ്ധങ്ങളിൽ പകുതിയോളം നടന്നത് എന്നത് സമൂഹ മനസാക്ഷിയെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ദൂരദർശൻ സംസ്ഥാന വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൈവരിച്ചത് സ്തുത്യർഹമായ നേട്ടമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ അയൻകാളി ഹാളിൽ വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പാക്കുന്ന അനുയാത്ര ശുഭയാത്ര എന്നീ പദ്ധതികൾ വൻ വിജയമാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ജനിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഭിന്നശേഷി പരിശോധിച്ച് വേണ്ട ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നു ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ട്രൈസ്കൂട്ടർ വിതരണോദ്ഘാടനം കെ കെ ശൈലജ നിർവഹിച്ചു കുട്ടികൾക്കുള്ള ശ്രവണ സഹായിയുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ഭിന്നശേഷിക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ പേരിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ സ്ഥിര നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന ഹസ്തദാനം സ്ഥിര നിക്ഷേപ പദ്ധതിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും നടന്നു കോഴിക്കോട് എറണാകുളം ദേശീയപാതയിലെ കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിലെ രാത്രികാല ഗതാഗതത്തിന് ഇന്ന് മുതൽ നിരോധനം പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാലാണ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ശബരിമല സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി പാലത്തിലെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് രാത്രിയിൽ പാലം അടച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മാണ ജോലികൾ നടത്തുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി മലപ്പുറത്തു നിന്നും സുരേഷ് ബാബു ചേരുന്നു ഉപരിതലത്തിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി അടയ്ക്കുന്നതിനാൽ ദേശീയപാതയിലെ കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിലൂടെയുള്ള രാത്രികാല ഗതാഗതത്തിന് ഇന്നു മുതൽ എട്ട് ദിവസത്തേക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാൽനടയായി മാത്രമേ ഇക്കാലയളവിൽ പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാകൂ രാത്രി ഒൻപത് മുതൽ പുലർച്ചെ ആറ് വരെ എട്ട് ദിവസത്തേക്കാണ് ഗതാഗത നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇക്കാലയളവിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് യാത്രക്കാർക്കും വേണ്ടി ബദൽ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം ബന്ധപ്പെട്ടവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തു നിന്ന് തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ പുത്തനത്താണിയിൽ നിന്ന് പട്ടണടക്കാവ് തിരുനാവായ ബി പി അങ്ങാടി ചമ്രവട്ടം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വളാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് കൊപ്പം പട്ടാമ്പി പെരുമ്പിലാവ് വഴിയോ പോകേണ്ടതാണ് തൃശൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന എടപ്പാളിൽ നിന്നോ നടുവട്ടത്തു നിന്നോ തിരിഞ്ഞ് പൊന്നാനി ചമ്രവട്ടം വഴിയും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം കണ്ണൂർ കണ്ണവത്തെ എ ബി വി പി പ്രവർത്തകൻ ശ്യാമപ്രസാദ് വധക്കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിലായി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതിയെ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ചാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേസിലെ പതിനൊന്നാം പ്രതിയായ അഷ്റഫാണ് പിടിയിലായത് ജാമ്യം റദ്ദാക്കി കോടതി ഇയാളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണികളിൽ നേട്ടം മുംബൈ ഓഹരി സൂചിക സെൻസെക്സ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് നേട്ടത്തിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലും ദേശീയ ഓഹരി സൂചിക നിഫ്റ്റി മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് ഉയർന്ന് പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലും വ്യാപാരം തുടരുന്നു സ്വർണ്ണവിലയിൽ കുറവ് പവന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കുറഞ്ഞ് ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയും ഗ്രാമിന് മുപ്പത് രൂപ കുറഞ്ഞ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില ഇനി ലോക വാർത്തകളിലേക്ക് ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ ഖൊറാസൻ ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ചാവേറാക്രമണം നടത്താൻ പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നതായി അമേരിക്ക എന്നാൽ ഐ എസിന്റെ ആ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നതായി അമേരിക്കയിലെ ദേശീയ തീവ്രവാദ പ്രതിരോധ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു ഇന്ത്യൻ വംശജനായ സെനറ്ററുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണ പദ്ധതിക്കായി വിശ്വസനീയമായ ഒരു കാരണം ഇറാന്റെ പക്കലില്ലെന്ന്
ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദ്ദീൻ പാക് ഭീകരവാദ സംഘടനയുമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് അമേരിക്ക പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് ധനസഹായം എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടും ഇടയിൽ നേപ്പാൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ വിശദാംശവും റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലെ ജഹാൻഗീർ നഗർ സർവകലാശാല അടച്ചിട്ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘം തിരിഞ്ഞു നടന്ന ആക്രമണത്തെ തുടർന്നാണ് സർവകലാശാല അടച്ചിട്ടത് ഇരുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും പരിക്കേറ്റു അഴിമതി ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആസക്തി വർദ്ധിച്ചു രോഗമായി മാറുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഓരോ വർഷവും പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഇത് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ യുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ചൈന ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ സൈന നെഹ്വാൾ പി കശ്യപ് സായ് പ്രണീത് സമീർ വർമ്മ എന്നിവർ ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങും ചൈനീസ് താരത്തെയാണ് സൈന നെഹ്വാൾ ആദ്യ റൌണ്ടിൽ നേരിടുന്നത് മിക്സഡ് ഡബിൾസിൽ റാങ്കി റെഡ്ഡി അശ്വിനി പുനപ്പ സഖ്യം ഇന്ന് രണ്ടാം റൌണ്ട് മത്സരത്തിനിറങ്ങും കൊറിയൻ ജോഡികളാണ് ഇവരുടെ എതിരാളികൾ ഇന്നലെ നടന്ന ആദ്യ റൌണ്ട് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പി വി സിന്ധു എച്ച് എസ് പ്രണോയ് എന്നിവർ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും തമ്മിലുള്ള മൂന്നാം വനിതാ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന് ഇന്ന് ആന്റിഗോയിൽ തുടക്കമാകും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കാണ് മത്സരം മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിൽ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ മത്സരം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് റൺസിനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ജയം സന്തോഷ് ട്രോഫി ദക്ഷിണ മേഖലാ യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ബി ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കർണാടക ഇന്ന് പുതുച്ചേരിയെ നേരിടും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പതിനാണ് മത്സരം ഇന്നലെ എ ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ കേരളം എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് നേടി ഐ എസ് എൽ ഫുട്ബോളിൽ ഇന്ന് ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിന് ഹൈദരാബാദിലാണ് മത്സരം ദേശീയ ജൂനിയർ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളം മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് പോയിന്റാണ് കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത് അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും പ്രധാന മത്സരം ഒരു പോയിന്റിന് തൊട്ടു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന തമിഴ്നാടിനെ മറികടക്കാനായിരിക്കും കേരളത്തിന്റെ ശ്രമം ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത് രണ്ട് സ്വർണവും ആറ് വെങ്കലവുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കൌശൽ വികാസ് യോജന പദ്ധതി ഇടുക്കിയിലെ സുഗന്ധവിള കർഷകർക്ക് പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ സ്പൈസസ് ബോർഡ് നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രധാൻമന്ത്രി കൌശൽ വികാസ് യോജന ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കർഷകർക്ക് നൈപുണ്യ വികസനത്തിന് അവസരമൊരുക്കി മുന്നേറുകയാണ് സ്പൈസസ് ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്ക് ഇതിനകം പരിശീലനം നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇടുക്കി മൈലാടുംപാറയിലെ ഇന്ത്യൻ ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിന് പദ്ധതി വഴിയൊരുക്കുന്നു കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ജൈവ കൃഷി എന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തൊരു മേഖലയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് അതിലൂടെ കർഷകർക്ക് വളരെ ഉത്ബോധനം ഉണ്ടാകാൻ വളരെ സാധിക്കും റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് പ്രയർ ലേണിംഗ് അഥവാ ആർ പി എൽ പരിശീലനം മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു പ്രധാൻമന്ത്രി കൌശൽ വികാസ് യോജനയുടെ കീഴിൽ റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് പ്രയർ ലേണിംഗ് മുന്നറിവുകൾക്കുള്ള അംഗീകാരം എന്നുള്ള ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിയറി ക്ലാസുകൾ പ്രായോഗിക പരിശീലനം എന്നിവ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാണ് പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യും നഴ്സറി വർക്കർ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണം ജൈവ കൃഷി തുടങ്ങിയ വിവിധ കോഴ്സുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇടുക്കിയിലെ ഏലം കുരുമുളക് കർഷകർ ആവേശത്തോടെയാണ് ഇത്തരം പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി കൗശൽ യോജന പ്രകാരം കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് ബോർഡിന്റെ ആർ പി എൽ ക്ലാസ് അത് ജനോപകാരപ്രദമായ ക്ലാസ്സാണ് നൈപുണ്യ വികസനം യുവ കർഷകർക്ക് പകർന്നു നൽകി കാര്യക്ഷമതയുള്ള കർമ്മസേനയെ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കൌശൽ വികാസ് യോജന പ്രധാനമന്ത്രി കൌശൽ യോജന പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി
രാജ്യരക്ഷാ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ റഷ്യ സന്ദർശനം തുടരുന്നു എന്ന് റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ഡൽഹിയിലെ സ്കൂളുകൾ തുറന്നു വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ തോതിൽ നേരി കുറവ് കാർഷിക അവശിഷ്ടം കത്തിക്കുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി യു പി ഗവൺമെന്റ് യു എ പി എ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി വാളയാർ കേസ് പുനരന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നീതി രക്ഷാ മാർച്ച് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും മഹ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഗുജറാത്ത് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം ബുൾബുൾ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സജ്ജരായി വിവിധ സേനകൾ സന്തോഷ് ട്രോഫി ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിന് ജയം ബി ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കർണാടകം ഇന്ന് പുതുച്ചേരിയെ നേരിടും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇനി ഒന്ന് അൻപത്തിയഞ്ചിന് നമസ്കാരം